ஓகே நண்பா இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அவங்களுடைய மொபைலில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு அப்ளிகேஷனை பற்றி தான் இன்றைக்கி அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் வந்து இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெல் ஐக்கன் கிரியேட் ஆகும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் காட்டும் இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்களா அந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்டால் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பின்னாடி உங்களுக்கு இந்த தகவல் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்களா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிற அஞ்சு அப்ளிகேஷனோட டவுன்லோடுக்குமே இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதில் போய்ட்டு ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இந்த அப்ளிகேஷன் நல்லா டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த வீடியோக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரமாக இருக்கணும் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒரு அம்புக்குறி மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்களான்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் தான் ஆப் டவுன்லோட் லிங்கை கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதில் போய்ட்டு ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ சொல்லி உங்களுக்கு ஒன்றும் பொருள்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற அப்ளிகேஷனோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக் வால் பிக்சர் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்ல தேவைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அதை நீங்களே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுடைய மொபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பின்னே உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய டிக்டாக்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டிக்டாக்கை ஓப்பன் பண்ணிட்டு பின்னாடி அந்த டிக்டாக்கில் உங்களுக்கு எந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குதோ அந்த வீடியோ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரம் மார்க் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஷேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்களானா லைவ் ஃபோட்டோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து புதுசாக வரும் அதை நீங்கள் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிங்களானா அந்த வீடியோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகும் டவுன்லோட் ஆகிட்டு பின்னாடி இந்த வீடியோக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா செட் வால் பேப்பர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்களானா அந்த வீடியோ வந்து உங்களுடைய மொபைல் வால் பேப்பராக செட் ஆகிடும் ஓகே நான் பாப்பா பாருங்க அந்த டிக்டாக் வீடியோ வந்து என்னுடைய மொபைல் வால் பேப்பராக செட் ஆயிடுச்சு அதாவது வீடியோ வால் பேப்பராக செட் ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி உங்களுக்கு டிக்டாக்ல எந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி வீடியோ வால் பேப்பராக நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய சேனலில் நிறைய பேர் நிறைய வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க என்னால் என்னுடைய மொபைலுக்கு வரக்கூடிய நார்மல் கால்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அதுவே என்னுடைய மொபைலுக்கு வரக்கூடிய வாட்ஸ்அப் கால் மட்டும் என்னால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது அது எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அதுக்கு எதனா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதுக்கு தான் நான் இந்த ஆப் இந்த ஆப்போட பேர் பாத்தீங்க வாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம் இருந்தால் நான் சொல்கிற ஆப்பை மட்டும் உங்களுடைய மொபைலில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுட்டு பின்னாடி உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய கேமரா யார் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் அவங்களால் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கவே முடியாது இந்த ஆப்போட பேர் கேமரா லெஸ் இந்த ஆப்பை வந்து உங்களுடைய மொபைல் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்களானா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கேமரா அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய கேமராவை பிளாக் பண்ணிக்கோங்க அதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு முறை ஆன் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய கேமராவை நீங்கள் எத்தனை முறை தான் ஓப்பன் பண்ணாலும் ஓப்பனே ஆகாது இந்த மாதிரி தான் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் மறுபடியும் உங்களுடைய கேமரா வேலை செய்யணும்னா மறுபடியும் அந்த ஆப் குள்ள போயிட்டு அன்பிளாக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய கேமரா மறுபடியும் வேலை செய்யும் ஓகே நான் பார்ப்பேன் நாலாவது இருக்கக்கூடிய ஆப்பை பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த ஆப்போட பேர் பாத்தீங்கன்னா ஜிட்ரோ பிக் இந்த ஆப்பை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க
அடுத்த போட்டோ பிடிச்சிருக்குதோ அந்த போட்டோ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ உதாரணமாக அந்த போட்டோ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு பின்னாடி இந்த போட்டோ வந்து எப்படி அனிமேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதில் நீங்கள் மோஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி இந்த போட்டோவில் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் அனிமேஷன் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எப்படி மார்க் பண்ணணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய போட்டோலையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு பின்னாடி கீழே பார்த்தீங்களா ப்ளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்களா அந்த போட்டோ வந்து அனிமேஷன் ஆகுது அப்படி அனிமேஷன் ஆகும்போது அந்த புகை மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரெயின் ட்ரீஸ் எல்லாமே சேர்ந்த அனிமேஷன் ஆகுது இந்த மாதிரி அந்த புகை மட்டும் தான் அனிமேஷன் ஆகணும் வேறு எதுவுமே அனிமேஷன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிங்களானா இதில் பார்த்தீங்களா மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு பின்னாடி உங்களுக்கு எந்த அந்த இடத்துலலாம் அனிமேஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த வந்து இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளே பண்ணுறது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த அனிமேஷன் வந்து ஓகே இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டாட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டாட்டை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்களானா சேவ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் தான் வீடியோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்களானா எம்பி பூரா உங்களுடைய வீடியோ வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் அதுக்கு பின்னாடி உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய கேலையில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும் அதுக்கு பின்னாடி உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப்பில் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டேட்டஸாக கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுடைய போட்டோவில் இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்டு அப்புறம் ஏர் இந்த மாதிரி எது வேணுனாலும் இந்த மாதிரி அனிமேஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நண்பா இப்போ கடைசி அஞ்சாவது இருக்கக்கூடிய ஆப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஆப்பை உங்களுடைய மொபைல் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்களானா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஆப்போட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ரான்ஸ் இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிட்டு பின்னாடி ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற லாங்குவேஜில் உங்களுடைய தமிழ் லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது ஒரு லாங்குவேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க யுவர் ஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் ஒருத்தீங்களே <laughs> எனக்கு <laughs> நீங்க <laughs> சந்திக்கிறேன்